esto ya representa este momento de transición rumbo al escenario 2. La pregunta que está en este momento en sus eh, mentes y también de la ciudadanía es, ¿ya estamos en estado 2? La respuesta es no, porque no se cumplen todas las características del estado 2. Pero como acabo de explicar, esto no es blanco y negro, no es sí o no, sino es progresivo. Seguimos teniendo, y esta es una muy buena noticia, a pesar de tener esta cantidad de casos por día, seguimos teniendo para todos estos casos la capacidad de identificar el caso, de ponerlo en aislamiento y de rastrear a sus contactos. Que a la luz de la evidencia de lo que ocurrió en las últimas 24 horas y basados en la planeación que se ha establecido desde enero, es recomendable hacer este eh, planteamiento, esta recomendación formal de que todas las entidades públicas, sociales y privadas suspendan sus servicios no esenciales que implican una relación al público, con el propósito de que se eviten las concentraciones masivas. Puede ser que en algún momento ya no sea tan fácil rastrear las cadenas de transmisión, pero que aún podamos identificar que los casos son importados o asociados a importación. ¿Por qué explico todo esto? Porque como se ve aquí en la tabla, estas clasificaciones de la situación epidemiológica son las que nos llevan a reflexionar día con día el momento oportuno de utilizar las distintas intervenciones de prevención y control.